Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème, c'est « Peut-on avancer tout seul en spiritualité ?» Voilà, donc, euh, en fait, ce, cette thématique, euh, au fond, c'est une thématique, euh, on va dire, assez récente, parce que jusqu'à il y a, euh, je ne sais pas, euh, 50, 60, 60, 70 ans, en fait, on ne se posait pas tellement la question. D'abord, euh, les gens n'avaient pas accès à à peu près tout euh, ce qui existe au monde euh, sur le marché comme c'est maintenant. Et puis, euh, y avait, les gens bougeaient moins. Y a, on était pris dans notre propre culture, j'allais dire presque un peu captif de notre propre culture. Alors, certains diront que c'était bien parce que ça évitait la dispersion. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on ne se posait pas trop la question parce qu'il y avait des systèmes en place. La religion, euh, telle qu'on l'entendait euh, avant, était euh, évidemment en place. On était obligé de passer par euh, des systèmes pour avoir accès à, à un certain nombre de choses. À l'époque, on ne se posait pas la question. Maintenant, à partir des années euh, 60, on va dire, et une forme de mondialisation, l'arrivée des spiritualités euh, orientales en Occident et vice-versa d'ailleurs, eh bien on se retrouve aujourd'hui face à une sorte de marché global euh, spirituel qui est énorme. Tout le monde a accès à tout. Et les nouvelles générations euh, en spiritualité ont aussi des, des, une nouvelle, un nouveau rapport au monde. Parce que la, la manière d'apprendre les choses, la manière d'avoir de, 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 les connaissances, de les garder, en fait, est devenue beaucoup plus horizontalisée dans les nouvelles générations. Euh, à l'époque, même moi, quand j'étais à l'école, on devait apprendre un bouquin en entier, on devait le lire du début à la fin, on devait se souvenir de la chose. Et on n'avait pas accès à Google, il n'y avait pas Internet pour aller chercher des infos rapidement et avoir tout sous la main au dernier moment, en fait. Aujourd'hui, les jeunes apprennent aussi très différemment. Par exemple, ma fille, elle a appris le Rubik's Cube, c'était de nouveau à la mode il y a quelques années, en trois jours ou même moins. Euh, peut-être deux jours, juste en faisant des tutos euh, YouTube, en fait, euh, et toutes les faces. Alors que nous, quand euh, j'apprenais ça, quand on était plus jeune, euh, on était déjà content de faire une face. Et euh, quand on arrivait à faire tout le Rubik's Cube à l'époque, euh, ça nous prenait beaucoup plus de temps que ce que je vois aujourd'hui faire dans les nouvelles générations. Donc, ce n'est pas étonnant que, en fait, euh, les nouvelles générations en spiritualité, les milléniums, on pourrait dire, euh, ont l'impression qu'au fond, ils n'ont plus besoin de rien apprendre et qu'ils peuvent faire leur sauce, ils peuvent euh, se débrouiller euh, tout seuls. Et notamment, un truc qu'on voit maintenant beaucoup aujourd'hui, il bon, bah, y a cette fameuse injonction « je suis mon cœur, j'ai besoin de personne euh, », mais il y a aussi « j'apprends à l'école de la vie ». Ça, vous avez sûrement déjà vu, parce que la moitié des profils je caricature un peu, hein, parce que voilà, mais il euh, y a une grande partie des profils Facebook qui sont dans les néospiritualités qui mettent « apprend à l'école de la vie ». Sous-entendu, c'est nettement mieux euh, d'apprendre par soi-même à l'école de la vie que euh, via un système traditionnel où on serait coaché ou aidé par euh, un élément externe, un maître, une maître, ou euh, simplement un enseignant, disons spirituel, ou une enseignante qualifiée. De mon point de vue, euh, bon, d'abord, tout se défend, en fait. Hein, je ne pense pas qu'il y ait une solution qui soit bonne et l'autre mauvaise. On n'est pas du tout dans une, du noir et blanc, mais je trouve que ça vaut la peine quand même d'avoir une réflexion à ce sujet parce que, par exemple, j'apprends par la vie ou la vie m'apprendra ce que, ce que je dois apprendre. C'est vraiment typiquement une de ces phrases un peu plaquées que les gens reprennent comme ça sans euh, trop réfléchir souvent et qui est redoutable parce qu'en fait, fondamentalement, elle est vraie. Qui peut dire qu'en traversant la vie, on ne va pas faire des expériences et on ne va pas apprendre plein de trucs Personne. C'est évident que euh, si on veut prendre ce postulat comme point de départ pour avancer en spiritualité, euh, pour se déployer, bah, évidemment que la vie va nous apprendre quelque chose. De ce point de vue-là, tout le monde est complètement euh, égal face à sa relation à la nature, à, aux expériences qui nous arrivent. Puis d'une certaine manière... Euh, à l'univers et au ciel, c'est évident, dans le sens où il n'y a aucune, aucun système spirituel ou religieux qui a une exclusivité sur le ciel. Euh, donc, si vous voulez, le, le postulat ou le, le fait de dire ça, euh, c'est selon moi, en réalité, complètement juste. Maintenant, mais la question qu'on ne se pose pas, c'est est-ce que le, cet enseignant, du coup, qu'est la vie, 
euh, ou cette enseignante plutôt, est-ce que c'est la meilleure enseignante qui soit C'est ça la question en réalité. Ce n'est pas le fait que ça soit une enseignante ou pas, ça c'est évident que oui. Et l'expérience que j'ai dans les systèmes spirituels maintenant, euh, depuis plus de 30 ans, aussi dans l'accompagnement des, des, des milliers de personnes que j'ai suivies depuis euh, ces 30 dernières années, eh bien, euh, quand même me fait dire une chose, c'est que dans ce que j'ai vu, quand on est en contact avec un regard à la troisième personne, humain, euh, alors peu importe que ce soit un maître, une maître, un coach, une coach, euh, pourvu que les gens soient qualifiés et soient bienveillants, en fait. Eh bien, en général, le, les gens euh, qui nous regardent à la troisième personne, c'est-à-dire un regard externe qui peut nous voir agir et surtout voir nos zones d'ombre, les zones que nous-mêmes, nos angles morts, qu'on ne peut par définition ne pas voir, eh bien, euh, ces gens-là nous disent les mêmes messages que la vie, en général, mais beaucoup plus tôt, d'une part, et beaucoup plus doucement que la vie. Voilà. Et, et c'est pour ça que je pense que c'est complexe, cette, que, cette question d'avancer seul en spiritualité, parce qu'on peut, bien entendu, on peut, euh, on peut inventer sa sauce, on peut euh, aujourd'hui mixer des éléments de d'un certain nombre de, de systèmes. La question, c'est quelle est l'efficacité de cette manière de faire Ce n'est pas le fait qu'in fine, on va avancer ou pas. Bien sûr, entendu qu'on va avancer. On ne peut pas, c'est comme de grandir, vieillir, etc. On ne peut pas arrêter le temps et euh, on est toujours confronté à des expériences. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment la méthode la plus efficace Parce que finalement, euh, on n'a pas un temps infini devant nous. Et la question, c'est ça, c'est est-ce que cette méthode-là est aussi efficace euh, que d'apprendre avec quelqu'un Ma réponse à moi, euh, mais, qui est mon intime conviction, hein, que j'impose à personne, c'est clairement non. Si on est en, en contact avec un, un instructeur spirituel ou une instructrice spirituelle, un maître ou une maître qualifiée, je précise vraiment bien ça, qualifiée, c'est-à-dire qui n'usurpe pas son titre, qui est bienveillant, et qui, vit, qui vous voit dans votre profondeur, dans votre âme, j'allais dire presque, qui voit aussi ce qui cherche en nous à émerger contre nos propres résistances, cette personne va nous dire les choses beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus douce que si on attend que la vie nous le dise. Parce que la vie, en général, elle a un truc, euh, comment dire, sauvage, si on veut bien, c'est qu'elle va nous avertir gentiment, et au début, c'est tellement dit gentiment que c'est presque pas perceptible. Donc, si vous voulez, il y a toute une, une période où la vie nous donne des messages. Elle nous avertit, hey, « Eh oh, si tu continues comme ça, je ne suis pas trop d'accord, en fait. Ce n'est pas euh, le plan prévu pour toi. » Mais au début, les messages sont incroyablement euh, subtils, si vous voulez, et la, la grande majorité des gens, y compris ceux qui sont dans les spiritualités, ne sont pas capables d'entendre ça. Ensuite, il y a toute une partie du temps où la vie nous avertit, où ça devient très audible, dans le sens où ça va se manifester de manière en général euh, corporelle, mais on ne peut plus ignorer les symptômes. Mais on est déjà assez tard dans le processus. Et souvent, le processus en réalité a commencé bien avant, mais nous, on en prend conscience beaucoup plus tard quand les symptômes deviennent forts. Et à ce moment-là, c'est que, à ce moment-là qu'on se met en route euh, pour un, un changement, mais on doit vaincre toutes les résistances qui euh, nous ont empêchés de bouger jusqu'à présent. Ça ne va pas se faire simplement, et très souvent d'ailleurs, on sait très bien les choses, on a entendu le message, mais on ne fait pas. On sait qu'on doit aller courir, on sait qu'on doit changer notre alimentation, on sait qu'on doit changer d'environnement, de, de, éventuellement de relations, euh, de feng shui, de maison, de job, mais on ne fait pas. On sait très bien, pendant des années en fait, on le sait. Regardez quand par exemple les gens quittent quelqu'un, le nombre de, d'amis qui raboulent en disant « Mais nous, on a vu ça depuis dix ans, en fait. » Les seuls, et, et nous aussi, on le savait souvent intérieurement, mais on n'a pas bougé. Et souvent, ce qui nous fait bouger, c'est tout à coup, on commence à avoir peur pour notre vie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la vie commence à taper de plus en plus fort. Combien de personnes arrêtent de fumer, par exemple, alors qu'ils savaient très bien qu'ils devaient arrêter depuis longtemps, au moment où euh, on leur diagnostique une méchante maladie alors, des fois, ce n'est pas toujours un cancer, mais c'est une atteinte majeure de la fonction pulmonaire. C'est des bronchites à répétition, etc. Et des fois, ça va jusqu'au cancer, en effet. Donc, des maladies qui peuvent devenir mortelles. Et euh, à ce moment-là, les gens bougent, mais la plupart du temps, c'est trop tard, en fait. Donc, la question, 
c'est ça, en réalité, c'est à quel point, quand on dit qu'on écoute l'école de la vie, à quel point on est, on est vraiment en train d'écouter. Et dans mon expérience, la plupart des gens n'écoutent pas assez tôt. Et en tout cas, la vie doit taper très fort. Et la vie, vous savez, elle se fout complètement de l'aspect social, de si c'est le bon timing pour vous, si ça va pour les gens autour de vous, etc. Non, quand elle tape, c'est d'un coup, c'est en général sans appel. Et ça peut être parfois aussi d'une violence inouïe. Donc, dans ce sens-là, bien entendu que c'est une enseignante, la vie, et, et probablement la meilleure de toutes, on est bien d'accord mais c'est aussi la plus impitoyable de toutes. Et la question, c'est est-ce qu'on veut toujours attendre ce degré d'exigence-là pour agir, au fait Alors, ma réponse à moi, euh, intime, mon intime conviction, c'est non, je n'ai pas envie de ça. Je préfère infiniment un être humain qui me voit, qui dit, écoute Fabrice, euh, sur ce coup-là, il y a quelque chose que tu dois voir, en fait. Euh, est-ce que tu es d'accord qu'on l'examine ensemble c'est quand même vachement plus doux que d'attendre que, d'abord, c'est plus intelligible. Euh, on parle quand même entre humains et pas entre vagues signaux euh, sensitifs qu'il faut interpréter, donc euh, d'une part. D'autre part, si la personne est bienveillante, elle va être soutenante, elle va nous aider, elle va nous apporter aussi un peu d'énergie. Et troisièmement, elle nous dit les choses beaucoup plus tôt, à un moment donné où on a encore des choix. Par exemple, vous voyez, si vous attendez d'être viré pour, pour vous dire hum, « mon... » mon attitude au travail n'était pas idéale, c'est dommage, c'est tard. Ça veut dire que vous allez vous retrouver au chômage, vous allez devoir retrouver un job euh, en étant au chômage, ce qui ne vous met pas en position de force pour le chercher. Et là, vous avez attendu que la vie vous dise « Écoute, ça ne va pas, mon coco, comme tu agis avec les gens, ce n'est pas possible. » Et donc, pof, vous vous retrouvez viré du jour au lendemain, la vie vous a appris quelque chose, en effet. Mais si vous aviez été en contact avec quelqu'un de bienveillant, en amont, c'est des situations qu'on aurait pu évaluer bien avant. Et vous auriez pu soit modifier le comportement pour ne pas arriver à des extrêmes où on vous renvoie, ou alors vous auriez pu tranquillement chercher un job en position de force parce que vous étiez encore employé, vous auriez pu négocier votre salaire en mettant un peu les gens en compétition et ça vous mettait dans une bien meilleure position pour obtenir ce que vous voulez. Donc, voilà, je trouve que ce débat sur la vie m'apprend, c'est plus le moment d'avoir des maîtres, je trouve que c'est un, un débat un peu stérile parce qu'au fond, quand on dit ça, on se focalise sur oui ou non en fait. Mais la question c'est les deux fonctionnent, pour moi hein, en tout cas de mon point de vue. La vie en fait nous enseigne très vite, mais la capacité qu'on a nous à entendre le langage de la vie et la l'intensité de ces signaux est en général assez faible pendant très longtemps. Et quand on commence à les entendre, on est déjà tard dans le processus, voire parfois trop tard. Donc, je vous encourage à, à réfléchir là-dessus parce que, personnellement, je suis très d'accord, on ne peut plus disons, incorporer aujourd'hui des systèmes archaïques, traditionnels, sans les interroger profondément. On doit adapter ça à notre système occidental, à la modernité, au XXIe siècle. Je, je suis vraiment un progressiste dans ce sens-là. Mais par contre... Jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense que c'est aussi euh, stupide que euh, de vouloir adapter, prendre tel quel des anciennes traditions pour les poser juste comme ça euh, en Occident. Ce n'est pas mieux, en fait. Donc, euh, et peut-être le juste milieu, ben, c'est de travailler entre les deux, c'est-à-dire d'être suivi pendant un certain temps, de naviguer seul un moment, de revenir pour être suivi pendant un certain temps. Et puis, on peut, comme ça, avancer intelligemment, peut-être même avec les deux systèmes, de manière nuancée, et en tout cas, c'est un petit peu cette proposition que personnellement j'esquisserai pour les gens qui veulent avancer de manière structurée en spiritualité, de manière efficace et en gagnant beaucoup de temps et en avançant de manière beaucoup plus douce. Voilà. Donc, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, pas du tout. C'est plutôt un questionnement que je, je mets devant vous et, et je pense que vous pouvez peut-être intervenir dans les commentaires pour voir un petit peu euh, ce que vous en pensez. Ça peut être aussi l'objet d'une prochaine vidéo d'approfondissement sur ce sujet, mais ça vaut la peine d'y réfléchir en tout cas avant d'utiliser de, des phrases plaquées qu'on ne réinterroge pas assez. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez n'hésitez pas à la partager, à euh, éventuellement mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et puis, euh, je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.